算我倒霉，怎么遇到了这么个小刺猬？要是当年……哎，不提当年了。看来以后要好好调教调教他才行。玉不琢，不成器吗？赵无极，谁？你出来！嗯在这里，你是什么人？在这小小的地方见到不动明王，很久没有活动筋骨，想和你切磋一下。时候欺负那几个孩子，不也是欺负的很好吗？我发现欺负人的感觉似乎不错，就让我也欺负欺负你吧。当然，你可以认为我这是在恃强凌弱。既然来了，就出来吧。一个和两个又有什么区别呢？老大，这位前辈昊天冕下，不用多礼，我是来找麻烦的。猫鹰武魂，七十八级，不愧是当初黄金铁三角中主战的弗兰德。这史莱克学院，就是你的吧？是的，冕下。不知赵无极何时得罪了冕下大人，能否给我几分薄面？少废话。站一边去，不然连你一块走。啊！赵无极，我给你个机会，我不用武魂，你能在我手上坚持一炷香的时间，我二话不说立刻就走，否则你就要替我做一件事。啊啊！昊天冕下大人，在下实在不明白什么地方得罪了您。您能不能先说清楚？在下死也死得明白。哼，还用我说吗？打了小的，老的自然要站出来讨个公道，这是天经地义的事。动手吧！
局，你明白了吗？都是昊天面下之敌。算是对你的补偿，以后就麻烦你们了。弗兰德，你这家伙真没义气！要不是面下大人没什么恶意。你懂什么？如果他真有恶意，加上我一个，难道我们就不用死了吗？连教皇都敢打的人，他会有什么忌讳？这你都不懂？只不过我没想到他竟然是……我怎么会看不出来你的意思？你是不想激怒他？不过我被打得这么惨，你让我抱怨两句都不行。他的力量实在太恐怖了，恐怕在整个大陆上也没有几个人能够与他抗衡吧。封号斗罗，又有哪位是好惹的这是哪里？呀，你醒了。这是我俩宿舍。听说你今天一个人单挑赵老师，让赵老师吃了大亏。没想到你这么猛啊！那可是赵老师。你叫唐三对吧？我叫奥斯卡，二十九级气魂师，武魂香肠，人送外号香肠专卖。你可以叫我小奥。小五呢？他怎么样？小五。哦哦，小小五他没事儿，他和那个漂亮的宁荣荣住在一间，睡一晚应该就恢复了。哎，可惜他没吃我的香肠，不然现在应该已经醒了。哎呀，那个气泡琉璃宗的宁荣荣可真漂亮。嗯、你的香肠还是算了吧，大香肠叔叔。嗯，呸！我呸！什么大香肠叔叔？明天我就把胡子刮了，让你看看我英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风的一面。学院来了几个漂亮的学妹，我可不能再这么颓废了。戴沐白那家伙明显是看上了那个冰块美女，小五是女的，那我也只能勉为其难去追求一下宁荣荣了。我和小五只是朋友。<笑>行了，别装了，大家都是男人，懂了懂了。嘿嘿，你小小年纪竟然就泡了个漂亮姑娘，你们孤男寡女一路来学院，会没发生点什么？嗯嗯，戴老大说，就是因为小五受伤了，你才和赵老师拼命。你跟我说你们只是朋友，谁信？不过你放心，我小奥是很有原则的。所谓朋友妻不客气啊，不，朋友妻不可欺。我绝对不会对你的小五有想法的。<笑>蓉蓉，老三，老三老师的防御力太过惊人，幸好他的速度不快，又没用全力，否则我连半分机会都没有。得想想办法了，不然以后再遇到这种对手，我
或许只有造出强力的击破类暗器，才能勉强对付赵老师那样的强者。佛怒唐莲，暴雨梨花针，孔雀翎，只是这三样暗器制作的难度实在是，材料需求也是极其苛刻。哎，就目前的情况，根本造不出来。看来只能努力修炼。找机会，先配一些毒药吧